feel fine You made me feel full Oh, how I wish I could Make a good thing I should Take it all Powiedz mi, Malwinko, od jak dawna ja piję tę swoją nalewkę? Uśmielę się zauważyć, że przynajmniej od 40 lat. Sama widzisz, można pić po ludzku? Ludzkość. To pojęcie już dawno nie istnieje. A od kiedy? Od jakichś 40 lat. Zapewne alkohol jest wspaniałym środkiem rozwiązującym. Oprócz języka rozwiązuje małżeństwa, przyjaźnie, konta bankowe, komórki wątrobowe i mózgowe. Tylko cholera, żal, żal, że nie rozwiązuje problemów. Jarka, alkoholiczka i hazardzistka. Jestem tu, właściwie nie jestem, nie jestem pewna dlaczego. Może z przyzwyczajenia, nie pamiętam. Tutaj każdy z nas ma swój powód, swoją niewidzialną opowieść, a konkretnie własny i to nie pierwszy lepszy incydent, przez który się tu spotkaliśmy. Nie powinna mówić przez który, tylko dzięki któremu. Tak, każdy z nas ma swoją historię, dzięki której trafił do tego miejsca. Do miejsca, gdzie prawa człowiecze mają wybrani, a śmiertelną chorobę traktuje się jak zwykłą lafiryndę. Tu świat jest nielogiczny, popierdzielony i absurdalnie figlarny. Naprawdę. Nie wszystko da się zrozumieć. Odnoszę wrażenie, że pana to bawi. Czy pana zawód w jakiś magiczny sposób chroni pana przed konsekwencjami pana czynów? Nakazuje panu przymusowe leczenie na oddziale dziennym uzależnień. Jeżeli przerwie pan terapię, zostaną wyciągnięte wobec pana znacznie ostrzejsze konsekwencje. Z pozbawieniem wolności włącznej. Zajmiemy się uzależnieniami i ich leczeniem. No. No. Od lat przyjęte jest, że najlepszą formą walki jest leczenie krzyżowe. Czyli najpierw psychoterapia, a później farmakologiczne wspomaganie środkami najnowszej generacji. Przepraszam, panie profesorze, jakimi lekami dokładnie? Panie Heniu, <laughs> najpierw psychoterapia. To ja się chyba pomyliłem, bo... Yy, chyba tak, panie kolego. My teoretyzujemy, a zajęcia praktyczne są piętro wyżej. Cztery dychy na karku. Ukończone studia reżyserskie. Karta stałego klienta w lustrach. A tygrys alkoholik wygląda jak przestraszona mała dziewczynka. Mniej by się chyba bał, gdyby zamknęli go z Nicholsonem w hotelu Panorama w sezonie zimowym. Nic dziwnego. Każdy musi przejść ten pierwszy dzień terapii. Inaczej by jej nie skończył. Nawet by jej nie zaczął przecież. Wszystko do mnie byś uśmierci. No kurwa jebala pierdolona, to ja jej serce otwieram, ona tak do mnie? Miała szczęście, że wyciszony byłem. Witam państwa po weekendzie i zapraszam na terapię. Nie masz, chodź. A jeszcze jedno, 
Doszedł do nas bardzo ciekawy osobnik. Pozwól, że zgadnę. Nie zagrzeje u nas długo miejsca. Tak sądzę? Żal. Przykręćcie mu trochę śrubę. Zobaczymy, czy się spoci. Dzień dobry. Ja nazywam się Łukasz, jestem terapeutą, będę prowadził z wami zajęcia. Też jestem alkoholikiem, ale nie piję od 20 lat. Tyle o mnie, teraz wiem. Mam na imię Zdzisław. I oprócz smoły i lepiku ładowałem wszystko, co się pali. Nie piję całe dwa dni. Moje gratulacje, naprawdę. Z tym, że to jest prywatna terapia i żeby tu być, trzeba płacić. Znowu Zdzisław. Ja, ja na A. Miało być o dziewiąty. No i zgadza się, ale pięto niżej. Ale ja też chleję. No to akurat mnie martwi, ale oni tu płacą za terapię. Komu no wróci? Bez kasy do historii nie da się przejść. A, a co jest głównym problemem alkoholików? Mechanizm iluzji i zaprzeczeń. Nałogowe regulowanie uczuć. Brak wody. <głos> oj, oj. Hejnie, hejnie. Brak odpowiedzialności. No, o, o, co ciekawe, alkoholicy, mimo y, spustoszeń, jakie zwykle wyrządzają w najbliższym otoczeniu, na ogół są strażnikami moralności. Nie tolerują gejów, są patriotami, wzruszają się, gdy mowa o em, ideach wyższych. Są wręcz ponad przeciętnie wrażliwi. Właśnie słyszałem w ogóle, że alkoholizm to jest choroba ludzi wrażliwych. I to prawda, choć jest to paradoks. Masz. Masz. Pierwszy raz napijam alkoholu, a wierzył się na zarytański. No właśnie, sami widzicie, że żartów z tą chorobą nie ma. Tyle, że... Proszę? Ja... Klas się upiłem. <głosy> Oczywiście. Tygrys. Dziarę też masz w temacie. A co to jest dziara? Tu. A, tu. A, a tu masz. Widziałam to. Ładne. Jestem alkoholikiem i kokainistą. Jesteś alkoholikiem i narkomanem. Kokainista brzmi, jakbyś był z tego dumny. Dobra, jestem narkomanem. Od dłuższego czasu nie radzę sobie z nałogami i muszę przestać pić. Chcesz przestać pić. Nic nie musisz. Masz rację, chcę. Chcę przestać pić. Bardzo się cieszę, że się rozumiemy. Kochani, nasza terapia trwa codziennie od 9 do 15 z wyjątkiem sobot i niedziel przez dwa miesiące. Przepraszam, podpisałaś już kontrakt? Nie, jaki kontrakt? To jest czysta formalność. Chodzi o to, że nie wolno ci się spóźniać na zajęcia, opuszczać dni, przeklinać i takie tam. A jak nie spełnię tych wymogów? Wtedy zostaniesz wydalona z terapii, a twoje pięć tysięcy... Dobra, y, alkoholizm to jest choroba śmiertelna, 
i żeby z nią wygrać, trzeba się poświęcić. Chyba nie chce pan, panie profesorze, powiedzieć, że terapia to tortura. Różnica między torturą psychiczną a fizyczną jest właściwie płynna. Także podstawowym warunkiem jest całkowite podporządkowanie się metodą leczenia. A co jeśli pacjenci nie chcą się podporządkować? W skrócie. Kicha! No, do roboty! To jest tyle trudne dla mnie w zasadzie, że ja po prostu po raz pierwszy się upiłam. W zasadzie widzi pani, to wszyscy tak mówią. Przepraszam bardzo, czy ja mogę też zapalić? Bo... Tu się nie pali. A. Poza tym czas najwyższy chyba rozpocząć walkę z nałogami. Tu jest formularz. Dziękuję. Tu jest długopis. Proszę go wypełnić. Do widzenia. Zna alkoholowe, tak, nie czasem. No to tak. Przemęczenie, uczucie osłabienia, no to tutaj też mam. Bóle głowy, inne bóle. <głos> Oczywiście, że to też mam zmianę w samopoczuciu psychicznym, to też. Trudności z zasypianiem z szóstego roku życia. To jestem tak długo alkoholiczką? Chlać mi się tak chciało. Cisza! Cisza, proszę! Tygrys. Mamo, jestem tak padnięty, że nie wiem, jak się nazywa. Przepraszam, że tak późno, wiesz. Chciałam się dowiedzieć, jak ta twoja terapia tam przebiega. Odnoszę wrażenie, jakby mi tam prali mózg. A może to jakaś sekta? Nie wiem, mamo, idę spać, a rano znowu. Pa! Pa! Nazywam się Małgośka i nie zwykłam tolerować takiego hamstwa. Jestem tygrys. Co proszę? Tygrys. A stary, mnie nie interesuje, czy to jesteś tygrys, misiek, czy wiewiórka, tylko jaki masz problem. <śmiech> nie jestem stary, to po pierwsze. A po drugie, mnie też kompletnie nie interesuje twoja wiewiórka. Chcesz pogrywać sobie ze mną? No dobrze. W takim razie dostajesz kropkę za dzisiejsze spóźnienie. Przypominam, że możesz dostać tylko trzy kropki przez, uwaga, dwa miesiące. Sram na to. Wol, kurwa, do kierownika! Regulamin wyraźnie zabrania używać wulgaryzmów obydwu stronom. Przeprosisz mnie, to pójdę. Słowo sram to także wulgaryzm, więc z mojej strony była to jedynie kontra, jest jeden, jeden. A teraz, czy mógłbyś łaskawie pójść do kierownika? Oczywiście, kotku. To mi nawet odpowiada. Do przerwy remis. Proszę wrażenie, panie Tygrysie, że pan, a czytam, że jest pan reżyserem, czegoś tutaj kompletnie nie zrozumiał. Psychoterapia. A co, pomyliłem drzwi i wlazłem do warzywniaka? <grym> <grym> o, 
Brawo! Ależ panie z dowcipny. No! To teraz ja panu powiem dowcip. Niech się pan nachyli. Mam naprawdę w dupie, czy taki dyfteryk leczy się tutaj, czy gdzie indziej. Więc ujmę to tak. Jak mi będziesz wkurwiał, to cię wypierdolę. Nie słyszę. Sorry. No. Dobrze. Jarka alkoholiczka i hazardzistka. Na naszej terapii to nawet sny się spełniają. Tylko dlaczego zawsze te porąbane? Hmm. Oczywiście, ja rozumiem podstawę tego tygrysa, ale jestem przekonana, że tylko surowymi metodami można go czegoś nauczyć. A ponadto na państwowych oddziałach zamkniętych nikt by się z nim nie cackał. No to wypierdolić. No przepraszam koleżanko, ale regulamin zabrania używania wulgaryzmu. <grym> Proszę cię, przestań pierdolić. A wyście złam się go jak każdego żula. Nie no, to ja protestuję. Co innego ostra dyscyplina, co innego łamanie człowieka. Bądź co bądź, mamy jakąś misję do spełnienia. No, w dupie mam twoją misję. A ja kurwa protestuję. Tak? To wypad z roboty! No i widzisz, jak szybko cię ta misja skończyła? Dziękuję, koniec zebrania. Do widzenia. Szacher, alkoholik. Twoja praca, Izo, wstrząsnęła nami. Aby śmierć dziecka i męża potrafi każdego załamać. Wydaje mi się e, jednak, że o samym piciu było troszeczkę za mało. E, Miała się opisać sposób wchodzenia w nauk. Zastanów się nad tym. Dziękuję. Jarka alkoholiczka i hazardzistka. I za no mnie się twoja praca podobała. Była taka obszerna. Dziękuję. Mandur, ćpuny i alkoholik. Alkoholik i narkoman. Alkoholik i narkoman. Ta praca jest kompletnie nie na temat. Tu nie ma nic o, o twoim alkoholizmie. Nie ma przykładów, kiedy zaczęłaś częściej pić. A gdzie jest obszar szkód i zaniedbań? No, tak czy nie? Musi być jakiś porządek. Dziękuję. Diakon, alkoholik. Ja się y, całkowicie zgadzam y, z, z moim przedmówcą. Mam mało tego... Mnie się ta praca również nie podobała y, pod względem stylistycznym. Y, nawet sobie tu zanotowałem. Y, o, co, 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 co znaczy zyg, zygnął? Co? Powiesił się, tak? No, ale nie wiesz, skąd ja mam to wiedzieć. Nie, tak, tak się nie, nie pisze, no. Yy, yy, Iza, myśmy ci to tyle razy mówili, no. Z, zrób sobie tabelkę. Po lewej yy, śmierć córki, po prawej Ile wypiłam? I, i klarownie, no. Yy, yy, mąż, siedem flaszek, yy, yy, córka tyle i tyle, yy, kot dziesięć piw, yy, no, no. I kot nie zginął. No, Iza, teraz słuchaj tylko... Ale ja daję tylko przykład wartości, do. No. Iza, znamy się nie od dziś. Wiem, że stać się na więcej, no. Weź się w sobie tak jakoś i... Rób to jak należy, no. Kurwa! Czy wy się słyszycie? Ja, ja chyba nie. Przecież... Lonia, tygrys. Po pierwsze, w tej sali nie używamy wulgaryzmów. A po drugie, to jest wasz pierwszy tydzień terapii, prawda? Więc nie macie prawa głosu. Dobra, dajcie na luz. No już. Mówiłam, że to popierdzielone. Wszystkie reakcje są poprawne. Ważne, żeby terapia miała ciąg dalszy.
Jarka. Alkoholiczka i hazardzistka. Przerwy. Bez nich nie dałoby się przez to przejść. Każdy choć przez chwilę udaje, że odzyskał swoją zakrzywioną normalność. Ty facet jesteś? To dmuchaj! O, grzeczny kiciuś. Znowu dramat. Normalnie jak w polskiej literaturze. Tylko siekiery brakuje. Ale za to jaka tragedia! A kwiaty? A miłość? Ale za to jaka tragedia! Ech! Nas nie da się poszukać. Akurat. mechanizm iluzji i zaprzeczeń. Omówimy sobie 12 punktów dotyczących tego zagadnienia. Radzę oczywiście notować, bo to wam się przyda na przyszłość. Można wiedzieć, co to. Problemy, żeby A to taka moja wieloletnia pasyjka. I A co to jest? Obliczam, który dzisiaj spadnie deszcz. Alkoholik minimalizuje. No, który spadnie? Racjonalizuje problem. Za 6 minut. Intelektualizuje. A także y, odwraca uwagę od problemu. Czy Jeszcze tylko miesiąc. Ale ja, ja. Przestało. <laughs> Jak pływałem na Morzu Śródziemnym 15 lat temu, doszło do tak zwanego wzięcia. I wtedy wszczepili mi tu, o tu. Wszczepiono ci? Kto? Ufo! O kurwa, pierdolę, już nigdy nie piję. O kurwa, chyba będzie padać. A powiedz mi, synu, jak nam ta twoja terapia, co? W porządku. Wyobraź sobie, mamy takiego krytyna, który cały czas powtarza, mam na imię Łukasz, jestem terapeutą. Będę prowadził z wami zajęcia, też jestem alkoholikiem, nie piję od 20 lat. Czy to jest ważne? Ważne nie, ale może być istotne. No. Sorry, Łukasz, że spytam wprost. Ile ty masz lat? 36. 36 lat? Jesteś alkoholikiem, od 20 lat żyjesz bez kielicha? No to co, zostałeś alkoholikiem w wieku 16 lat? Dokładnie tak. To, drogi kolego, musiałeś podlewać cymbał już jako sześciolatek. <śmiech> Szanowni państwo, od dzisiaj Nadużywanie zsiadłego mleka sugeruje uznać za przejaw alkoholizmu. Zwłaszcza, że fermentuje. Nie 
Sprawdzimy. Nie, nie. A mam do ciebie prośbę. Sprawdź mi parę informacji na temat naszego Łukaszka. Słyszałem, że oni z tym całym Mareckim mają dość barwną historię. No dobrze, to teraz poproszę, żeby każdy z was powiedział, mm, jak ocenia postępowanie tego Ale zaraz, chwileczkę. To nie jest quiz. Ja nie rozumiem, co ty do mnie mówisz. A czego tu nie rozumiesz? Nie powiedziałem tego, żebyś mnie oceniał, tylko wysłuchał. Czy ty podważasz sens terapii? Nie pochwalam gnębienia ludzi. Dobrze, bardzo proszę, jeszcze raz. Jak oceniacie postępowanie Tygrysa? Czy uważacie, że w tym konkretnym przypadku użycie siły miało jakiekolwiek uzasadnienie? Czy może raczej... Może raczej była to chęć wyładowania swoich negatywnych emocji na Bogu ducha w innych ludziach? Proszę. Yy, chciałam powiedzieć, że yy, bardzo podobała mi się yy, postawa Tygrysa, ale... Yy... Nie podoba mi się to, że po prostu zrobił to w trakcie terapii. Dziękuję. Posłuchaj, Cwaniaku. Wiem, że goniłeś lewe recepty małą latą. Nie wiem, o czym mówisz. Jeszcze raz siądziesz na mnie, to ci przypierdolę. Słuchaj, on wie o receptach. Co? Wie o receptach. Nie wiem skąd. Nie wiem. Powiedział, że pójdzie z tym do gazety. Nie panikuj. O, to kończymy go. On ma sankcje w domyśle. Wylejemy go i pójdzie siedzieć. Tak właśnie, to powiedział, że jak go wyrzucimy, to... No, spokój się! Zostaw to mi. Tak go załatwię, że nikt mu w nic nie uwierzy. Innym razem moja Mariela... Była okna i ja pomyślałem, zreperuję wiatraczek w odkurzaczu. Rozebrałem go, wyczyściłem. Mariola stanęła w oknie, tak, tak i zaczęła na mnie krzyczeć. Poszedłem do kuchni i zaparzyłem herbatę w moich słoiczkach, w tym litrowni. I w tym mniejszym, pół litra. <śmiech> Parę dni później tylko szedłem do kuchni. Bo kuchnię mamy wspólną. No, a małżeństwem nie jesteśmy już od trzech lat, ale mieszkamy razem. I Mariola moja, znaczy nie moja, znowu zaczęła na mnie krzyczeć. Nic nie powiedziałem, poszedłem do kuchni. Zaparzając herbaty w tym litrowym do połowy, a w tym półlitrowym do pełna. Może by tak jakoś inaczej. I przedwczoraj, w sobotę, Mariola, znaczy nie moja, zrobiła za ścianą imprezę. Ucznie się tak jakoś zrobiło i, 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 i smutno. A, poszedłem do kuchni, zaparzyłem herę. Tu do pełna i tu do pełna. Ale to już nie było to samo. Przepraszam, diakon, alkoholik. O co do cholery chodzi z tą herbatą? No i co to jest, to to? No, wystygła. Drzwi Landryna. To mnie wystrzupla. Mhm. Jakie problemy? Spoko oko. Ja ci przypominam, że jesteś tutaj z jakichś względów. Ta. Mhm. Z radia mnie tu przysłała. I? Co? I? 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 Jestem. Dlaczego cię tu przysłali? Szczerze? Bo w trakcie audycji zrzygałem się na akustykę. Mandżur! To cię bawi? Spoko, ziom. To by to, co za straszenie. Chwileczkę, chwileczkę. Czy ty podpisałeś kontrakt? Te bzdury o donoszeniu, że godzę się na wszystko przez, to nie jestem wybrany. Oczywiście nie masz tutaj prawa być w tej grupie. Kubito, wyluzuj shorty. Taka ładna niunia jesteś. Ładna niunia. Paszkiero, to jest mój zioma. Pozwolił przez tydzień 
pra zajrzeć się w knieniach. Bo to luka mu z lornety i ten, i tyle. Nie tym tonem. Nie, no kurwa twój to alt królejski. Do kierownika! Ale zbyt ile przez... Pozwoliłem ci przez tydzień oswajać się, ale to nie są czasy. Ciebie też obowiązują zasady gry. Ja rozumiem. Nie rozumiesz powagi sytuacji, pojebie. A co obiecał Beniowi Landrynka? No co, że jak tylko wróci do Robolka, robi godzinny wywiadzik ze Zbyniem, tak czy nie? No. Tak. Beniu, 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 pamiętaj. Czwarta siła RP stoi za tobą. Jak siła? Ty jesteś zwykły alkoholik. Jaki alkoholik, Beniu, jaki alkoholik, no. Pamiętasz ile raz dali w banie? I co, był jakiś problem? Pół roku temu po pijaku zeszczałeś się w gacie. Oj, Beniu. Koniec, nie ma Beniu! Jeżeli nie będziesz przestrzegał zasad, wylatujesz. Do widzenia. Już. I jeszcze jedno. Poczekaj. A weź na tam przyjrzyj się temu tygrysowi, okej? Okay? On donosi na kolegów. Fe... Nieładnie. Nieładnie by nie. Pojeb. Moi drodzy, mam dla was dzisiaj mega niespodziankę. Chciałam wam przedstawić dwóch superbohaterów. Nie piją 20 lat. Tak, tak, tak. A jeden z nich nawet 25. Przed wami Czesław i Szczepan. Brawo, brawo. Witam, witam. Znaczy się czytam. Dobrze, dziękuję, dziękuję, kochani, dziękuję bardzo. Ale kochani, tylko y, mam y, zbyt mało czasu na takie spotkanie, bo jeszcze mamy y, trzy miejsca obskoczyć dzisiaj, prawda? Słuchaj, ten klub przy parafii chcą, żebyśmy dawali świadectwo za darmo. Za darmo? <grych> tak, koni, wymieniłem właśnie z kolegą poglądu, okazuje się, że mamy więcej czasu, więc bardzo proszę jakieś pytania. Tak, Jarka alkoholiczka i hazardzistka. Ja to się tak cieszę, jak pana Szczepana widzę. Dobrze, dobrze, spokojnie, siadaj, siadaj. Yy, pytania, jakieś pytania. Pytanka, pytanka, prosimy pytanka. Iza, alkoholiczka, ja mam takie pytanie. Czy trudno było wytrzymać? Trudno. I jakieś pytanie jeszcze? Szacher, alkoholik. Yy, powiedz nam, Szczepan, jak dużą ofiarę trzeba było ponieść? Trzy razy się rozwiodłem, dlatego że one piły. Sześć razy zmieniłem pracę, dlatego że tam się piło. Przeszedłem na bezrobocie, żeby już nie mieć za co pić. No ale jak widać, opłaciło się. Tak. Ja po sześciu latach niepicia pękłem, kupiłem wino i pojechałem do lasu wypić. I w ostatniej chwili zawróciłem samochód. I co? I przyznano mi sobie radka. Dobry jest. Spokojnie, Czesiu, spokojnie. Ty jeszcze jesteś młody, starzem. Zdrowek, alkoholik. Ja chciałem zadać pytanie, czy... Ale głośniej, głośniej, kolego, głośniej, że ja nic nie rozumiem, coś tam mruczysz, że co? Potem sobie zaparzę herbaty, tak? Nazywam się Mandżur i jestem alkoholikiem i czpunem, to znaczy narkomanem. A ja chciałbym tak jak wy, chłopaki. Jak mówi Szczepan, chcieć to móc. Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie. Panie Szczepanie, panie Szczepanie. Jarka alkoholiczka i hazardzistka. Prosić pan na autograf. Ja Dziękuję. Co robisz? Opukuję meridiany. A prekusura? Akupresura. Znasz to? Oczywiście. Moja siostra jest wielką mistrzynią, ale z tego, co widzę, to ty stosujesz metodę chińską? No. O! No, a ty betańska jest najlepsza. Tak? Oczywiście. Każdy jak jak pojedzie to w mieście. No to ty betańska to na czym polega? <śmiech> Nie opakujesz sewary w nieskończoność. Rozumiem? Czy kuwalisz raz, centralnie w dynie. Rozumiem? Ja już nie daję rady. Mam potężny nawrót. W weekend to ledwo wyrobiłem. Wodę piłeś? Dwa litry. Wstrzymywałeś powietrze? No pewnie. A mówiłeś terapeucie? Cały czas mu mówię. 
A słodkie? Słodkiego coś próbowałeś? Wczoraj całego torta zjadłem. Hm. No to pozostaje już tylko technika nawrotowa z lat 50. Jaka? I co, chcesz się jeszcze pić? Faktycznie przeszło, ale ja ja. A czy ktoś z was próbował innych form leczenia? Ja miałem raz ciekawe przeżycie. Wasza świątobliwość, pomóż mi. Są dwa magiczne słowa, które odmienią twoje życie. Czyli? Dziaja Sri Krishna. Przepraszam, zapomniałem. Trzystówki, trzystówki. Za dwa słowa? Ja, 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 Nie leczyliście 40 lat temu. Tak jest. Także Łukasz, możesz już zacząć srać do kibla. Ale jakie stanie, jakie kibla? O co ci chodzi? No? Do kibla nie pod siebie. Mówię, że już możesz przestać się bać. Recepty? A jak? Pani magister miała już tyle remanentów, że nasze recepty są już pojedynczymi atomami zapierdalającymi gdzieś między egzosferą a twoją trzęsącą się dupą. No to teraz tygrysek może na nas skoczyć, co? Nie. Teraz to my sobie poskaczemy po tygrysku. Marysiu, bardzo cię przepraszam, ale tym razem to naprawdę nie moja wina. Tym razem to faktycznie. Szacher miał pecha, bo zakumplował się ze zbyt dociekliwym alkoholikiem. Nie pal tu. Nie palę. Przecież widzę, że palisz. Zaciągam się, ale nie palę. Papieros jest wyzwalaczem palenia. Nosi też buty, ale to nie znaczy, że chodzi... Nie wtrącaj się! Włożył te buty, żeby chodzić. Tak samo jak kupił papierosy po to, żeby palić. Dobra, mogę chodzić bosu. Może też nie palić bez papierosa, rozumiesz? Kurwa! Gdyby nie ten zjeb, to bym wytrzymałby swojej przez całe dwa tygodnie, a tak? W dupie go mam! Kurwił mnie, kurwa, i teraz przez niego jaram, no! Nie ma ja pierdolę. I nigdy na terapii nie ściągnę butów. Powiedz mi, Marinko, no czy to jest tak trudno kontrolować picie alkoholu? Trudno. Trudno. Wystarczy się tylko kontrolować. Hm. Hm. Ups. <śmiech> Przypadek. Jeśli coś się często powtarza, to nie jest już przypadek. Dydy mały. Wystarczy tylko w odpowiedniej chwili powiedzieć sobie stop. Proszę, nalej mi jeszcze trochę tej marynki. Kontrolować picie alkoholu. Hmm. Nawet ci, co nigdy nie piją, zdają się mieć z tym problem. Dobrze, dobrze dlatego dobrze. dobrze. Co 
Co znowu? No nie wiem, nie wiem, ale wydaje mi się, jakbym czuł alkohol. Manżur, mam nadzieję, że to nie jest jakiś twój kolejny niesmaczny żart. Nie no, słuchajcie, przecież rano dmuchaliśmy walkomat, wszystko grało. No, skupmy się raczej na poczuciu yy, wstydu. To jest bardzo dobry temat, prawda? Owszem, rano dmuchaliśmy, ale ktoś mógł w południe, przykładowo w toalecie, walnąć sekielika, prawda? Bzdury, no. <śmiech> Możemy wrócić do wykładu, Łukasz? Jarka alkoholiczka i hazardzistka. Kto tygrysem wojuje, ten od tygrysa ginie. Przyjaciół poznajemy w biedzie. To się serio, sprawdza. Aż miło wiedzieć, że stary alkoholik może liczyć na drugiego. Tym bardziej na takiego popapranego Alka i Czpuna z własną ksywą wytatuowaną na ramieniu. Co, dzieciaki, nie ma chętny? Diakon, alkoholik. Proszę bardzo. Piliśmy ze Stasiem, znajomym rzeźnikiem. Po północy wracam do domu, a Stasiu dał mi parę kilo wodrobów, żeby moja stara nie warczała. Nie miałem ze sobą torby, więc wszystko niosłem pod koszulą. Kiedy wtaczałem się po schodach na drugie piętro, Żonka oczywiście to trzeba ujadać. Zacząłem mruczeć. I się zrobiła karczemna awantura. Sąsiedzi powychodzili, światła jak w Las Vegas. A ta jak mi nie przywali w dziób? Spadłem ze schodów. Spod koszuli wysypały mi się te wszystkie wątróbki, pucka, żołądki. Wszystko, wszystko obabrało się krwią. Sąsiedzi w lament. Zabiła go flaki, mu wypruła policja. No mów dalej, kontynuuj. No co no? Sąsiadka z podszóstki tak zdzieliła żonę, że to miała sprzęt z mózgu. Dziadek, taki z pierwszego piętra, jak spadłem mojego stóp, miał atak i do tej pory nie mówi. Mnie policja skaltowała na wytrzeźwiałkę, jeszcze musiałem klatkę malować. No a oczywiście jeszcze Krzysiu rzeźnik powiedział, że mi nawet w życiu kiełbasy nie da powąchać. No dobrze, Diaku, no i co, co z tego wynika? Żal ci żony, tak? No nie, kiełbasy. Bóg nie żyw. I to uruchomiło środki poznawcze. Arnold Mindel, idąc tym stygmatem, zaproponował proces pierwotny jako samą nakreślającą się drogę poznawczą psychoterapii. Polejzowałbym. Proszę. Symptomy jaźni mają charakter anonimotyczny. Ja są ze sobą poczucie konieczności, co decyduje o ich dominacji w życiu psychiki. Przykład? Na przykład y, matka wobec dziecka y, odbija jego jaźń jako swój generis, czyli swoje swoiste zwierciadło. Wnioski. Wnioski. Ojcowie to nauczyciele prawdy i nieprawdy, aczkolwiek żaden ojciec w się nie uczy nieprawdy. Zatem ojcowie uczą w oparach niewiedzy. Może tak być. Ja, ja przepraszam bardzo. Ale ja nie rozumiem. No właśnie. O, słuchaj, dobrze Łukasz, że jesteś. Wiesz co, ja was przepraszam wszystkich, bo zastąp mnie dobrze, bo ja muszę iść do lekarza. Ale kochana, to ja cię mogę wyleczyć. Łukasz. Cześć. Do zobaczenia. Dziesięć minut. Jako, brawo, druga kropeczka, tylko tak dalej. Co? Ja? Ale ja się nie spóźniłem, to tylko ten popierdolony zegarek! Wulgaryzm, trzecia kropeczka, brawo, możesz wychodzić, dziękuję ci bardzo. Nie będziesz mi tu gówniarzu mówił o pierdolonych kropeczkach! Ja tu kurwa fabem! Kiedy się kurwa spóźnia, to kiedy nie! A w mam tu twoją 
Però anche i te fai perdere lo dico perché. Papà. Pa. pa. Kurwa, to tylko głupie 10 nie minut! Nie odzywaj się, rozumiesz? Ciebie już też tu właściwie nie ma. Wiem, że ja jarasz trawę w kiblu. Zrobi ci test? Co ty myślisz, że co? Że masz na mnie haka? Gówno masz! Możesz mi naskoczyć, rozumiesz? Nieaktualne! Nieaktualne! Co was, kurwa, totalnie pojebało już? Co wy myślicie, że są w czasy w czarskim siole? To jest prywatna terapia. Jak się nie podoba, wypierdalam! Kochani, jeśli nie będziecie się odzywać, to ta terapia nie ma sensu. Skoro nikt nie ma nic do powiedzenia, no to kończymy zajęcia. Cieszę się, że możesz pomóc, bo na tych czarnych mszach terapeuci już tyle się nie Co podać? Dla wszystkich herbata. To ja poproszę dwie, ale w tej drugiej szklance tam do połowy wody, dobra? Ryba, herbatka, herbatka, a ja nie zarobię. Romek, uspokój się. Przecież mamy prawo prywatnie spotykać się w kawiarni. Szacher, mów. Pamiętasz, jak precyzyjnie obliczałem pogodę? Pamiętam. No to patrz. Całe dwa tygodnie obliczałem i wyszło mi, że te dwa byki coś wymyślą. Wiesz coś? Ufasz mi? Za dwa dni Marecki ma urodziny. To jest kamera przemysłowa. To jest kamera, kurwa. Jutro trzeba ją zamontować w ich pokoju. Kto się tym zajmie? Hmm. Ja to zainstaluję. Ale po co, kurwa? By zyskać przychylność tych waszych znaków interfunkcyjnych. Ale są nam potrzebni? Niezbędne. Filuje na mnie, ja na nią, rozumiesz? I nagle do mnie mówi ty, Londryna, Londryna, to ktoś mi nastrał na nowiutki dywanik. <laughs> Ja mówię, Niunia, to będzie ten pies. A ona to nie jest żaden pies, tylko wypchana sarna debilu. Co z ciebie? No bo jedna z pań terapeutek, znaczy się tam młodsza, powiedziała, że jak się zobaczy coś dziwnego, to żeby zgłosić, nie? No i? W kontrakcie stoi napisane, że nie możemy odbywać zbliżeń seksualnych. No i? No co im? No, nie, no chodźcie zobaczyć, no. Idziemy, no, no. Idziemy chodźcie. chodźcie. Nie, no, no nie, no z nim też. Co takiego? Znaczy, ja, 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 ja słyszałem, że ona z nimi też, tak? A jak nic, kropeczka. Nawet kurwa dwie. Dobra, dobra, jedna wystarczy. Ja tu koleżanko rządzę. Dzień dobry, jest to kto? Nieźle, nieźle. No, nieźle się całują. Przepraszam ci, synku, że tak późno do ciebie dzwonię. Chciałam się dowiedzieć, jak tam przebiega ta twoja terapia. Jak dobrze pójdzie, to jutro skończę. Bo widzisz, mam jeszcze jedną ważną sprawę. Mamo, przepraszam, pogadamy jutro. Muszę się wyspać. Pa!
Wstałem z rana, słońce świeci. Patrzę w górę, ptaszek leci i przynosi mi nowiny, że dziś bynia urodziny. Co to jest? Jak to co? Żołnierzyk i do tego pułkownik. Zwariowałeś, jesteś na terapii, idioto. Oj, byny. Byny, pichnij sam moje zdrowie. Hmm. Dobra. Obiecuję się, że odpalę na moim przyjęciu. To co? Całujemy się? Spadaj na terapię. Dobra, słuchajcie, zaczynamy zajęcia, tylko y, y, dzisiaj są urodziny y, pana kierownika, więc ja na chwilkę wyjdę, a w tym, w tym czasie przygotujcie tematy na przyszły tydzień. No, a jak wrócę, to sprawdzimy to wszystko, prawda? Jeśli dacie nam szansę, pokażemy wam coś, co was zainteresuje. A wiej. O! Nieładnie. Kurwa, ale dla mnie zajebane. Bo co? Czy piją? My przecież też pijemy. Okej, okay, poczekajcie pół godzinki, zobaczycie, co się będzie działo. Szacher nie mógł się przecież mylić. Ja nie jestem żadnym mnichem. Nie, 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 nie. Ja by, byłem. Opowiedz nam o tym. W Indiach byłem. W Indiach byłem. E, przyczepiłem e, kucyka. A, a teraz e, udaję. A, a wiedziałam, wiedziałam, Marecki. Zwolni go. Zwolnić go. No raczej. Co? Zwolnić go. Dlaczego? Nie. Kurwa! No nie! Właśnie nie, bo znam prawdę. Teraz będę mu płacił mnie. Dobre, piąteczka, piąteczka. Wyjdę. Wyjdę. Tak jest jedne komuś. Ty, ty, ty. Marys, ale naj, najlepsze są te, te dwa grubasy te. Ma! Czekaj, czekaj, czekaj. Ja to myślę, że oni tu nawet postawowki nie zgodzi. Matoły! Matoły! No to kurwa koniec balu pandolanu. Sezamie, otwórz się. Taram. To co? Suma to trupina? Nie da się wpłynie. Tylko przez zaszczyk. Na początku guaranka na ogólne. Pobudzenie. To jest. Jest. Pigułka gwałtu. Albo dwie. Bo nie lubię dziada. A, a jak mu serce pójdzie? On nie ma serca. Fakt. O. Furosenic. Na szczanko. I te lepsze witaminki. To jest to żeby po ściana chodził. A jest płynie? No to jest syntetyczny, z Brazylii. Przecież to dopadało się. To chyba dobrze, nie? Co?
Tak, no. A faktycznie, wczoraj. Co? Coś tak na mnie patrzycie, brudny jestem? Nie. I to o co chodzi? Hmm? Kupcie sobie! Kurczę, jakie słodkie. Przepraszam, ja w kwestii formalnej. Czy mogłem do wygódki? Nie jest tego się nie udoba. I to już koniec? Ale przecież na początku powiedział pan profesorze, że w Stanach leczy się krzyżowo. Psychoterapia z farmakologią. No, niestety, rezultaty nie są zadowalające. Jeżeli nawzajem sobie nie pomożecie, to nikt wam nie pomoże. Jarka, a dlaczego właściwie ty się tak za każdym razem przedstawiasz? Jarka, alkoholiczka i hazardzistka. Żeby o tym nie zapomnieć, Tygrysie. Żeby o tym nie zapomnieć. Żeby o tym nie zapomnieć. 